സംവിധായകരായിട്ടുമോ <laughs> 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 രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് പ്ലസ് ടുവിന്റെ സമയത്ത് പഠനത്തിനിടയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആകാനായിട്ട് പോയൊരു പയ്യനാണ് അതിനുശേഷം ഒരു മെയിൻ സിനിമ എന്ന പോലെ മുഖം നന്നായി കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനാണ് അതിനും ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കരിയറിൽ ഷൈൻ എടുത്തു പറയാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് മിർച്ചിയിൽ ദിസ് ഇസ് ദി അൻസെൻസ് ഷോ വിത്ത് റെയ്നു ആൻഡ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഷൈൻ ഷൈൻ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കീനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഷൈനിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ ഷൈൻ അറിയും ആ ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഷൈൻ എന്ന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ സിനിമയോട് ഒരു നടനാകണമെന്ന് അതിയായ ഒരു ഭ്രാന്തമായ ഒരു ആവേശമുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് ഷൈൻ പക്ഷേ ആ ഒരു ഒമ്പത് വർഷത്തോളം ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരുന്നില്ലേ അതായത് നടനാകാൻ പറ്റാത്തതിൽ ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആ സമയത്ത് ഷൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ നടനാവാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവണം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഷൈൻ്റെ കാലിബറ് വെച്ചിട്ട് യു ആർ എ ഗുഡ് ആക്ടർ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഷൈനിന് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാമായിരുന്നു എന്ന് ഷൈനിന് ഒരു തോന്നലില്ലേ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ നടക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു അഭിനേതാവാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർക്കും അഭിനേതാവാൻ പറ്റില്ല ഉള്ള അവസരം വരാതെ അപ്പം ആ അവസരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കണം അത് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആവുന്നതല്ലേ നല്ലത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും ഷൈനിന് ഈസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അത് ഷൈൻ്റെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ സ്ഥലവുമായിട്ട് പരിചിതപ്പെടല്ലോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ഷോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കാം അത് ആ സ്ഥലവും ആ സ്ഥലത്തെ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള പരിച പരിചയം കൊണ്ടാണ് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഷൈൻ്റെ സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഷൈനിന് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ചില സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അന്നയും റസൂലും ഇതിഹാസ ഇഷ്ക് ലവ് കുറുപ്പ് കുരുതി ഭീഷ്മപർവം തല്ലുമാല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്ന ചില സിനിമകളും കൂടിയാണ് അപ്പം ഇതിലെ ഷൈൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഷൈൻ അത് ഡെലിവർ ചെയ്തത് വളരെ മനോഹരമാണ് ഗംഭീരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിനോടാണ് അതോ വേ മറ്റൊരു സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറിനോടാണോ ഷൈനിന് മാനസികമായിട്ടൊരു അടുപ്പം തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയാൻ മടി തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവിയിലുണ്ടോ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപോലെ അല്ല നമുക്ക് അതിനോടാണ് അഭിനയത്തിനോടാണ് താല്പര്യം ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടല്ല ആസിഫ് അലിയോട് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒര
നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ മൂഡ് പോക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഷൈനെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ സിനിമകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത്തരം സമയങ്ങളിൽ സിനിമ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഹൗ ഡു യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ഷൈൻ്റേത് ഇത് നന്നായി വന്നാലും നന്നായി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതില്ലേ എന്റെ സിനിമ ശരിയായില്ല അതെന്തായിരിക്കും ശരിയാവാത്ത ശരിയാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനും നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല ഇതെന്താ ശരിയാവത്ത 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 എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങനത്തെ വേവലാതികളില്ല ഇതെന്തായാലും ശരിയാവും ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളടുത്താണല്ലോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക അത്രയും കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സിനിമയും വർക്കാവോ എല്ലാ സിനിമയും വർക്കാവോ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാലോ അത് ചില സമയങ്ങളിൽ വർക്കാവും പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല അത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ മോലിനെയും അവരുടെ താഴെ വന്ന അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അവരുടെ മക്കളുടെയും അവരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മുതല് ചിലപ്പോ നല്ല സിനിമകളായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പക്ഷെ മോലാലിന്റെ ഒന്നും ആദ്യത്തെ സിനിമകൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കില്ല ഒരുപാട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലപ്പോ ദുൽഖർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പടം അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടല് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിനിമ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കുറയുന്നില്ല അതില്ല ഇപ്പം മമ്മൂക്കയുടെയും ലാലേട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഷൈൻ മോഹൻലാലിന്റെ മൂവീസ് കണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയാണ് ഷൈൻ റോളുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാണ് താങ്കൾ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ച് ആരാധിച്ച ആളുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതിന് എന്താണ് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ലാലേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ല വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വിചാരിക്കുകയേ ഇല്ല അതൊരു ആഗ്രഹമല്ല ആഗ്രഹം എപ്പോഴും അഭിനയിക്കണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്രയാണെങ്കിലും ആരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കണ്ട കഥകൾ പല സ്ഥലങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫീൽഡിലൊക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ലാലേട്ടിട്ട് ആ പരിചയപ്പെടലോട് തീരുന്നില്ല അത് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഒരു വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അടുക്കുള്ളു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടി കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളും അത് കഷ്ടമായി പോയിട്ടോ ഏറ്റവും അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇപ്പം ഷൈൻ്റെ സിനിമകൾ എല്ലാ സിനിമകളും ഷൈൻ കാണാറുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ എല്ലാ സിനിമകളും കാണാറുണ്ട് വിചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം സെൽഫായിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമോ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് പടം ആവാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഷോട്ട് ഓക്കെ ആയെന്ന് ഡയറക്ടർ പറയുന്നു മുതൽ അതിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പം ആ സമയത്ത് അത് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതൊരു സിനിമയായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ പുറത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് നന്നായി വന്നു എന്ന് അതിനുശേഷം പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്
അതിലെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കുന്ന സാധനങ്ങളും പിന്നെ ആ പടം ഓടുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷൈൻ ഇപ്പം ഞാൻ റോഷൻ മാത്യൂസിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു കാരണം ചോയ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലല്ല അവൻ നിന്നെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സിനിമകൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഷൈനിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം മുതലേ ഷൈനിന് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളോട് മാത്രം യെസ്സും അല്ലാത്ത സിനിമകളോട് നോയും പറയാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് മൂവി തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമകൾ നമുക്ക് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇടതടവില്ലാതെ അതിനായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഇടതടവില്ലാതെ ദിവസങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സിനിമകൾ ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് മറ്റത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടം എനിക്ക് വരുന്നതിൽ തമ്മിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പടങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ മോശം പടങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർവാഹമില്ല നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല സിനിമകൾ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരും അറിയില്ല എനിക്ക് അതങ്ങനെ വരുമെന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നല്ല സിനിമകൾ വരുള്ളൂ അല്ലെ നല്ല സിനിമ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഇപ്പം ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഹി ബിക്കംസ് ദി ക്യാരക്ടർ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ പുള്ളി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പുള്ളി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമായി മാറുന്നു ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ ഷൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഷൈൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ആർ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ആ ഒരു മൂവി സെറ്റിലെല്ലാം എന്ന് പക്ഷെ ഷൈൻ അപ്പം രണ്ട് മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിനോട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓക്കെ ആ എനിക്കത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടറിലാണ് ആ സിനിമ തീരുന്നു വരെയും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ എന്ന് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഷൈൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വില തരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഷൈൻ്റെ കമൻസ് റെസ്പോൺസ് പല ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് പല സിറ്റുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം ഷൈൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ പലപ്പോഴും മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരികയും പല ചാനലുകളിലും കാണുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷൈൻ ചേട്ടൻ കൂളായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൈൻ എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു സ്റ്റേ കൂൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്നവരല്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാവുന്നതാണ് ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസവും രണ്ട് ദിവസവും ഇരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സസ് ഏത് ഒരു ബോറിങ്ങാണ് മനസ്സിലായോ കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറിങ്ങാണ്
ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഷൈൻ ചേട്ടൻ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് അവര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദി ചോയ്സ് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല അതായത് പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പ്രൈവസി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ഇൻവേഷൻ വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ലേ എനിക്കിതിന് ഉത്തരം പറയാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂകളും എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലും ഇല്ല എന്താ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് എൺപത്തി ആറിലൊക്കെ പടം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറിലോ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജനിക്കുന്ന പിള്ളേരാണല്ലോ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അല്ലേ അവർക്ക് മുരളി ഏതാന്ന് അറിയില്ല മുരളി ജനിച്ച് പടം ഏതാന്ന് അറിയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും പുതിയ തലമുറയിലും മുരളിയാണല്ലോ നിങ്ങളെന്ന് മുരളിയുടെ അഞ്ചു പടം അവർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അത്ര തിരിച്ച് തകർത്തത് ശരിയായില്ല അപ്പൊ തന്നെ മുരളിയുടെ അഞ്ചു സിനിമ പറയാൻ ഇതൊക്കെ അവരെന്തിനാ ചോദ്യം ചോദിക്കണേ ഇത് ആരോ ചോദിച്ചു വീണ്ടും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മുരളിനെ അറിയില്ല അത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്താണെന്നും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണോ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കില്ലേ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇനി ഷൈനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഷൈനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലടോ പേഴ്സണലി വരുന്ന ഇത്തരം കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പേഴ്സണൽ അറ്റാക്സ് മോശമായിട്ട് എഴുതുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഗാന്ധിജി നമ്മൾ കൊന്നു നമ്മുടെ ലോകത്തിന് വന്ന ക്രിസ്തു വരെ നമ്മൾ കൊന്നു അതല്ല ഞാൻ പറയണ പിന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ഡയലോഗ് കമന്റ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദുഃഖം വരേണ്ടത് ദുഃഖം വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിന് മാറും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ചെലപ്പോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എനർജി കിട്ടുക പല സമയങ്ങളിലും ക്രിറ്റിസിസംസ് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ക്രിറ്റിസിസമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചിലപ്പോൾ ആ ചിലപ്പോൾ അവിടെ തീരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുകയോ നമ്മൾ തള്ളി പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളത് അപ്പം ക്രിറ്റിസിസത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്രീസിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഷൈന് അപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഗുഡ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര ചമ്മലും കാര്യങ്ങളും ഈ ഹൈ ജമ്പ് അടിച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഓടി കയറിയും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയും ചെയ്ത താങ്കൾക്ക് ചമ്മൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാർ എനിക്ക് ചമ്മലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് ഇവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ചമ്മലുണ്ട് അങ്ങനെ അതായത് ചോദിക്കുന്ന നിനക്ക് നാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന എനിക്ക് നാണോ ഉണ്ടത് ആ ഓക്കെ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്രീസിയേഷൻസ് ഒരുപാട് ഷൈൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാറില്ലേ അത് ഷൈനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഷൈൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മിണ്ടാതിരിക്കാം നോ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഷൈൻ വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ച കഥ എനിക്കറിയാം ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഷൈൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ തരാം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന പേടിച്ചോടാത്ത ഒരാളാണ് ഷൈൻ എന്ത് പറയാനും ധൈര്യ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം നാദിർഷയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ബിജു ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാനും
ഇടയ്ക്ക് എങ്കിലൊക്കെ തോന്നാറില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നിനും ഉത്തരം പറയാത്തില്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പത്ത് പതിനാല് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത് പിറ്റു ദിവസം അടിച്ചു വിട്ടായതാന്ന് പിറ്റു അത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഭയങ്കര ഇൻ്റർവ്യൂ തരില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിട്ട് ഞാൻ ഷൈനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശമുണ്ട് ഒരു താരം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നടൻ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഷൈന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പലപ്പോഴും ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഷൈൻ എന്ന മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ അത് ഷൈനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് രാജ്യം വാങ്ങി തന്ന ആളും സംഭവിച്ചു ലോകത്തിന് രക്ഷ നേടി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷൈൻ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷൈൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അതിൽ നാലെണ്ണം അവർ ചോദിച്ചത് ഒരെണ്ണം ഇതാണ് നിങ്ങളിലെ താരത്തെയാണോ നടനെയാണോ കൂടുതൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ആൻസർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയാണ് കൂടുതൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫൈനാക്കാൻ നോക്കുന്നത് താരത്തെ ഫൈനാക്കാൻ അങ്ങനെ താരത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭംഗി കാണിക്കാനല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കാനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂസിലെ ഫൺ മൊമെൻറ്റ്സ് അത് മനഃപൂർവ്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതായത് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേത്തെ ഷൈൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഷൈൻ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഷൈൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി അത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഷൈനെ നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വോക്കലല്ല വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഷൈനാണ് പക്ഷെ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ കാണുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂസിലെല്ലാം വളരെ വോക്കലായി ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഷൈൻ അത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നത് അതോ അത് ഷൈൻ ആക്ട് ചെയ്തതാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു വയസ്സുള്ള കൊച്ച് എത്ര സംസാരിക്കും അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് എത്ര വയസ്സ് സംസാരിക്കും ഷൈന് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ അഞ്ച് വയസ്സല്ലല്ലോ അല്ല എന്നാലും മൂന്ന് വർഷം കൂടിയാ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും മനസ്സിലായാ ഒരാളിൽ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടും ഇതൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസ് അത് കിട്ടിയവർക്ക് മനസ്സിലാവും കിട്ടാത്തവർക്ക് അവർ ചോദിക്കും അയ്യോ ഇതെന്തൊരു സാധനം പുളി എന്താ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജി ആവുന്നത് അത് അതാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ പോലെയാണോ ഒരാള് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ അയാൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പെർഫോം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആളുകൾ ചോദിച്ചത് എന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് താഴെയുള്ള കമന്റുകളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഇവൻ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടാണോ ഇന്റർവ്യൂന് വരുന്നത് എന്ന് പോലെയുള്ള കമന്റ്സ് യു ആർ എ ഗുഡ് ആക്ടർ ഡസ് ഇറ്റ് പേഴ്സണലി എഫക്ട് യു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഷൈൻ കമന്റ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇത്ത് ഡസൻറ്റ് എഫക്റ്റ് യു എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഷൈൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഷൈൻ റീസെൻ്റ്ലി പറഞ്ഞു ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ഷൈൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഷൈൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവർ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷൈൻ പറഞ്ഞ ഒരു കമൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കത് പേഴ്സണലി അതായത് സ്ത്രീകൾ ഫീൽ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഷൈൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്
നിങ്ങൾക്കുപോലും വ്യക്തമായിട്ട് അവരെന്താണ് ചോദിച്ചതെന്നും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എവിടെയോ കേട്ട ഒരു സാധനം കേട്ടിട്ട് അത് അത് മാത്രല്ല നിങ്ങളും വ്യക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സാധനത്തിരിക്കുന്ന ആളാ നിങ്ങളെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേൾക്കണം അവരെന്താണ് ചോദിച്ചത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം മാറാൻ സ്ത്രീ സംവിധായകർ വന്നതുകൊണ്ട് മാറ്റവും വരുമെന്ന് ഇത് ഒരു വിഡിത്തരമായ ചോദ്യമല്ലേ അല്ലേ അത് അതുപോലും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചോദിച്ചല്ല അത് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് അത് കേൾക്കുകയും വ്യക്തതയോടുകൂടി ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണം അല്ലാതെ വേറത് ആള് കാണിച്ച് പൊടി വെടിവെക്കുകയല്ല ചെയ്യണമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്നും അവരെന്ത് ചോദിച്ചെന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെയോ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം പുരുഷനവരെല്ലാം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് വായോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷന് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ചോദിക്കണ ഈ വേദനം 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 ഒരു ആക്ടറാവാൻ വരുന്നവര് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ വരുന്നവരെയോ അവരുടെ ആ തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതിൽ ഈ വേദനം വേദനം കേട്ടി കേട്ടി ആ ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കാതെ ഉള്ളില് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കും അതല്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു അപ്കമിങ് ആക്ടർ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ശമ്പളത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലല്ല അതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ റേനോ എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇപ്പോഴും കാണിക്കാം അവര് ചോദിച്ചതും അല്ല ഞാൻ റീല് മാത്രം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കമന്റ് കേട്ടിട്ട് അല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പുരുഷർക്കെതിരെയാണ് എനിക്ക് പറയാലോ അങ്ങനെ പറയരുത് പറയണം അവര് പറയുന്ന ഓരോ ലോകം പുരുഷനെതിരെ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് അവര് കൂടുതൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കുറച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നിക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്റെ ഉത്തരം കേൾക്കുന്നത് പല സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളും പറയും അവർക്ക് പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കൂടുതൽ സ്ത്രീ കുറവാണെന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയില് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അത് ഞാൻ ഞാൻ അവരോടും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവര് വന്നത് കൊണ്ട് അത് മാറുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില പോലെ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം മാറ്റാൻ കൂടുതൽ പുരുഷനായിരിക്കും പറ്റുക അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് മക്കൾ പെൺമക്കൾ വന്ന് പരാതി പറയുന്നു അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് മാറൂല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഇഡിയോട്ടിക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ശൈലി എടുത്ത് ചോദിക്കാറില്ലേ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ാണ് <laughs> 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 മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടെ മാത്രം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ഷൈൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക പേടികൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഷൈനെ സംബന്ധിച്ച് ആസ് എ പേഴ്സൺ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഫിയർ ദി മോസ്റ്റ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന കാലം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇല്ലാതെ നമ്മളാവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന വസ്തുക്കൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 
അതിനെ നമുക്കൊരു തരത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട നല്ല പേടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും എനിക്ക് ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പേടിയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാസുഖം വന്നാലും അയ്യോ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ട് മേക്സ് യു റിയലി ആംഗ്രി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കേൾക്കാതെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻകറക്റ്റ്നെസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഐ മീൻ നൈസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേൺ ഓൺ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സക്സസ് ലൈക്ക് പല സമയങ്ങളിലും അത് ചിലപ്പോൾ കാശായിട്ടും അത്രയല്ല കിട്ടുക നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുന്ന പടങ്ങളും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാശ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ നൂറ് കോടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര കോടി ആയിരിക്കും ലാഭം കിട്ടണത് പക്ഷെ അതിൽ ഭയങ്കര സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവാറുള്ളു ഓക്കെ പിന്നെ ഡു യു ഹാവ് ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ല ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രീം അല്ലാതെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അതിപ്പം ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു കരിയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഷൈൻ അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്താണ് ഈ മൂവി കരിയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി ആളുകൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും അവർ നിങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ആ മൊമെൻറ്റ് ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു രസകരം എന്നല്ല അത് വളരെ നമ്മളെ മനസ്സിനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് അതാകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായി എന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടമാണെന്നും പറയുന്നത് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആരെയും അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വെറുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്ര പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ആയിരിക്കാം എന്നാലും അവർ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൈൻ അല്ലാണ്ട് കുരുത്തക്കേട് തന്നെയല്ല ഇനി ഇസ് എ വൺ തിങ് ദ യു റിഗ്രറ്റ് അതായത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മത്സരാർത്ഥിയാണ് ജയിച്ച് മികച്ചതല്ലേ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊണ്ടാണല്ലോ അത് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലാന്ന് ആ സ്വയമാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായ പോലത്തെ വലിയ കൺഫ്യൂസിങ് കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് 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 ഷൈൻ ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ അല്ല എന്റെ പോയിന്റ് അതല്ല അത് ശരി ജനിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ താങ്കൾ എന്താണ് അതിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് ജനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ജനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണ കാര്യേ അതാണോ താങ്കൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യണ കാര്യം ജനിച്ചത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യു
ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിയർപിരിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേർപിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ സാധനം അപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം അല്ലേ എന്ത് ദൈവമാകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ജനം ഉണ്ടാവുക അതെ അത് വളരെ കളങ്കമാണ് പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ച് ആ കളങ്കം ഇല്ലാതെ പ്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം മനുഷ്യൻ മടങ്ങി പോകാതെ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുകയത് ഇവര് കളിയാക്കി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങാമെന്നല്ലോ നമ്മള് വരണത് ഇന്ന ലക്ഷ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇന്റർവ്യൂസിൽ കാണുന്ന ഷൈൻ ആണോ അതോ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഷൈനെയാണോ വീട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകളിൽ ഷൈനി ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഓടി നടന്നിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സ്ലീപ് ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഷൈൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കാൻ ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ അത് വരെ ഉറങ്ങട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുറങ്ങും അല്ലാണ്ട് അടുപ്പിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് എടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതല്ലേ നോക്കണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു ദിവസം പോവില്ലേ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെ തന്നെ സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന കഥകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആണ് ദി അൺസെൻസേഡ് ചോയില് ഇപ്പൊ യാത്ര പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ചെറിയ എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്ന പോലെ കുമാരി പിന്നെ ഭാരത് സർക്കാസ് ആറാം തിരുകൽപ്പന ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള റോള് എപ്പോഴാണ് മഹാറാണി അത് ഹ്യൂമറസ് ആണ് കുമാരി ഇല്ലേ മുപ്പത് <laughs> 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 അയ്യോ എന്നാ ചെയ്യുവല്ലേ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അയ്യോ അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ എല്ലാ പടവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമായിരിക്കും ഷൈൻ ഒരു ദിവസമല്ല ഇത് അല്ല ഞാൻ പറയുവാ ഷൈൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ വേണമായിരിക്കും ും മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പനെയും അമ്മയെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു നടന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവിനെയും കൂടി ഇന്ന് കാണുന്നത് ഷൈനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് പുള്ളി കൂടെ വരുന്നതാണോ അത് സഹായത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞനുസരിക്കത്തില്ലാത്തോണ്ട് വരുന്നതാണോ പേടിയാണോ പേടിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണോ അച്ഛൻ അപ്പൻ കൂടെ വരുന്നത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോ അമ്മയൊക്കെ 
ഷൈൻ ടോം അപ്പൊ പറഞ്ഞാരിക്കും നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വിലയില്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ നടത്തിട്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ ഷൈൻ്റെ ഇത്രയും ക്രേസി ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ പുള്ളി മടുക്കത്തില്ലേ പറയത്തില്ലേ അഭിനയാണ് <laughs> 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 <laughs>